皆さん、ハリガネです。今日はガネの方がいないので、一人でやっていきたいと思います。今日の動画はですね、こちらのアキミスト E を使いいただいているお客様向けに、不具合が起こった時のトラブルシューティングについて解説していきたいと思います。こちらのアキミスト E ですね、正常に吹かない時にあのご覧いただければと思います。動画の流れとしては、まずはこちらのアキミスト E でどのような不具合が起こるのか。そしてその不具合それぞれに対応した解決策をですねご紹介していきたいと思いますでは本題に入る前に一つだけ今回ご紹介するのはこちらのアキミスト E 最新型のモデルですこちらの旧型のモデルのアキミスト D をお使いのお客様または動画でご紹介する症状に当てはまらない場合は弊社に一度お問い合わせいただければと思いますそれでは今回ご紹介する症状は主に4つです霧が吹かない霧がハンチングする空きミスト E から水が漏れる霧が荒いの4つですそれでは詳しく解説していきますではまず1つ目霧が噴霧しないこちらの不具合に出くわした場合なんですけれどもまず確認していただきたいことがありますそれはですねこちらのアキミスト E のノズルこちらのノズルなんですけれどもこちらの先端にですねこうやって手を当てていただいてエアが吹くかどうかをまずは確認してくださいエアが吹かない場合はですねアキミスト E の本体にエアが供給されているかどうかをまずは確認してください供給してされていない場合はですね供給するようにしてくださいエアが本体に供給されているのにノズルの先端からエアが出ない場合こちらはですねノズルの詰まりの原因が、まあ、可能性が高いですねそうなった場合はですね概要欄にノズル清掃の動画を貼っておりますのでそちらの手順に従ってノズルを清掃してください次にノズルの先端からエアが出ているけれども霧が吹かない場合なんですけれどもまずはですねこちらのアキミスト E のタンク内に水が入っているかどうかを確認してください入ってない場合ですと動画後半で説明する水供給部確認平園飛んでご確認してくださいタンク内に水が入っている場合こちらですねアキミスト E の本体についているゴムパッキンそちらが破損している場合がありますので同じく後半で説明するゴムパッキン交換編へ飛んでご確認ください続いて2つ目霧がハンチングするこちらですねまずハンチングについてなんですけれどもこれはですねノズの先端から霧が出たり出なかったりシュパシュパする症状のことを言いますこちら考えられる可能性が2つほどありますまず1つ目はですねこちらの水が入っているタンクこちらに水の供給が間に合っていないという可能性がありますこちらですね動画の後半で説明する水供給部確認編へ飛んでご確認ください2つ目はですねアキミスト E 本体についているゴムパッキンこちらが破損してエアが水の通り道に逆流してハンチングしてしまうこの場合はですね同じく後半で説明するゴムパッキン交換編に飛んで確認してください続いて3つ目アキミスト E から水漏れがするこちらの場合ですね大きく分けて2つございますそれぞれですね霧が吹いている時それから吹いていない時に水漏れがするまずは霧が吹いている時なんですけれども主に考えられる原因としては本体についているゴムパッキンこちらが破れている可能性がありますゴムパッキンが破れますとエアが水側に逆流してしまいますこちらアキミスト E の水がたまるタンク部分になるんですけれどもこちらにエアが逆流してしまいブクブクしてしまいますそうしますとたまった水が溢れ出して漏れてしまいますこちらの場合ですと後半に説明するゴムパッキン交換編をご覧になってご確認ください噴霧していない時に水漏れが起こる場合この場合はですねこちらのタンク内に供給される水が何らかの問題で供給が止まらなくなっている可能性があります
この場合はですね動画後半で説明する水供給部確認へ飛んでご確認ください4つ目、霧が荒いですねこちらのトラブルなんですけれどもエアの供給圧が低い場合が考えられますこちらはですね、空きミスト E に供給される圧力が 0.2 から 0.5 メガパスカルに調整なるように調整してくださいそれでも治らない場合ですとこちらについているノズルですねこちらの詰まりが考えられますので概要欄にノズル清掃動画を貼っておりますのでそちらの動画をご覧になって順序に従って清掃してくださいそれでは空きミスト E のゴムパッキンを交換していきます空きミスト E には2種類のゴムパッキンがついております1つ目はこちらのノズルを外していただきこちらですねゴムパッキンがついていますこちらのゴムパッキンはこ,ちこのように外すことができます2つ目はこちらのノズル本体両側にプラグがついているのですがこちらを手で外していただいてそうするとこのような小さな部品が出てきます先端に白いノズルチップがありますのでこちらを外していただくとプラグ側ですねこちらの小さな部品にパッキンが2つついております交換する部品はこちらの2つになりますゴムパッキンは基本的に経年劣化によって亀裂が入りますのでトラブルが起こっていない箇所のノズルでも近々同じような症状が発覚することがありますそのため交換する際はトラブルが起こっていないノズルもまとめてゴムパッキンを交換することを推奨しますそれでは新しいものに交換していきますこちらに実際に新しいゴムパッキンとプラグを用意しておりますまずはこちらのプラグに先端のノズルチップですねをつけていきます非常に先端が曲がりやすいのでできるだけノズルチップの先端に触れないように装着してくださいそしたらこちらのノズル本体にノズルチップを挿入していきますそれでは「アキミスト E」の「水供給部についいてて解説していきますまずはノズルの先端から霧が吹かないまたはハンチングするなどの原因についてですこちらの場合ですと主に空きミスト E のタンク内に水が十分に供給されない場合が多いですその場合の対処方法を解説していきますまずはですねこちらの空きミスト E の銀銀色の大きな部品こちらを手で外してくださいさらにこの部品2つに分解することができます下側についている大きな部品こちらの中にですね水に付着しているゴミなどを取るストネーナーがありますこのストレーナーが汚れている場合に水の供給が不足する可能性がありますこちらのストレーナーですねマイナスドライバーを使って外すことができますこのように外すと小さな部品が出てきますこちらがストレーナーになりますこれをエアブローまたは水洗い
を使って清掃してください同じくストレーナーの部品さらにストレーナーを外すと中から止水弁という部品が出てきますこちらはアキミスト E のタンク内に一定量以上の水がたまらないように水をせき止める役割を果たしている部品ですこれらすべてエアブローで清掃してください清掃が終わりましたら分解前に戻していきます戻すときに注意点なんですけれども止水弁は黒いゴムの部品が上になるようにして入れてくださいストレーナーをつけていきます続いてアキミスといい本体から水漏れが起こった場合の対策を紹介していきます主に水漏れの原因となる部品が3点ございます1つ目は先ほどストレーナーを外した際に取り付けた止水弁という部品こちら逆の向きにつけてしまうと水漏れが起こってしまう可能性がありますなので止水弁の黒いゴムが上になるように取り付けているか確認してください2つ目はアキミスト E のタンク内こちらに白い浮き輪の部品があるんですけれども時々付け忘れていることがありますのでしっかりと中に入っているかどうか確認してください最後にこちらレバーという部品なんですけれどもこちら止水弁同様タンク内に一定量以上の水が流れ込まないように水をせき止める役割を果たしていますこちらが固着してしまうと水漏れが起こる可能性がありますので指で動かした際に簡単に上下できるかどうか確認してください固着してしまった場合はこちらの関節部分をきれいに掃除してください以上ですはいということでアキミスト E のトラブルシューティングについて解説しましたこの動画内で解説した解決方法でも正常に噴霧しなかった場合は弊社にお問い合わせいただければと思いますそれではこの動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録といいね高評価ボタンよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょう。ハリでした。